पीके का हुआ डीवीडी लॉन्च आयो रे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान छोरा छोरी भरग न समझे मारे सब पे छलांग इस डीवीडी लॉन्च पर हुई कुछ डिलीटेड सीन्स की बात मुझे खुशी है कि इसका डीवीडी अब रिलीज हो रहा है जो लोग फिल्में कलेक्ट करना चाहते हैं जो अपने पास रखना चाहते हैं बार बार देखना चाहते हैं तो उनके लिए मौका है और चूंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो फिल्म में नहीं थे बिहाइंड द सीन्स जो फिल्म बनते समय जो चीज़ें हम बात करते हैं या जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब देखने का मौका लोगों को मिलता है आमिर ने बताए फिल्म के ओवरऑल कलेक्शन के फिगर्स जो नेट इंडिया कलेक्शन है वो तीन सौ चालीस के आसपास और ओवरसीज है ट्वेंटी सिक्स एंड हाफ मिलियन तो उसको जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं शायद एक सौ सत्तर करोड़ हो जाता है उसके आसपास है डॉलर से पाँच सौ के ऊपर उसका नेट बिजनेस है और ग्रॉस जो है छह सौ और साथ ही फिल्म के थ्रू कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए आमिर ने सॉरी भी कहा दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के तो उससे मुझे तकलीफ होती है और वो हमारा इंटेंशन कर रहे नहीं था लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ जी हाँ ये सब और बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हुई पीके के डीवीडी लॉन्च इवेंट पर जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग रहे सर्टेन डिस्कशंस ऑन द डिलीटेड सीन्स फ्रॉम द फिल्म जो कि इस डीवीडी में इंक्लूड किए गए हैं द लास्ट लास्ट डिलीटेड सीन यू सॉ वाज सुशांत एंड अनुष्का डांसिंग सो द अर्लियर एंडिंग ऑफ द फिल्म वॉज वेर वेन आमिर यूज टू लीव वेन पीके Anushka at top of the list, and they're remembering. And Sushant says a big thank you to PK. And the film ends, and we go back and see how small they are on this planet. But when we did our test screenings, we realized that uh, everybody who walked out of the test screening was feeling very sad and very grim. People didn't want PK to go away. People wanted them to be, wanted him to be back. So we rewrote that scene, and we got him back. So that's how the scene. भगवान की अलग अलग वो मंदिर में भी जाते हैं मस्जिद में भी चर्च में भी हर जगह जाते हैं नमाज भी पढ़ते हैं तो उसके बीच में के लिए हमें लिखा था सीन मुझे लगा था सीरियस उसको बीच में तोड़ के थोड़ा चाहता था कि लोग हंसे पर जब हमने उतारने के बीच में से लगाया तो वो ठीक नहीं लग रहा था वो लग रहा था कि उस सेंटीमेंट को उस इमोशन को तोड़ रहा है तो इस वजह से हमने उसको निकाल दिया ये प्रेस वालों को इसकी डिलीवरी मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ ये बताइए श्वेता जी जब श्वेता जी जब आई थी इस फिल्म का डिलीवरी बनाने के लिए और उसके बात करने के लिए कैसे डिलीवरी बने डिलीवरी बनेगा क्या डालेगा तो मैंने इनसे सबसे पहली बात कही थी कि मेरा थ्री इडियट्स का डिवीडी का है <laughs> उन्होंने मुझे तक नहीं दिया वो अभी तक साथ ही फिल्म की इस ग्रैंड सक्सेस के बाद क्या अब ये टीम पीके का सीक्वल भी प्लान कर रही है इस पर ये था इनका रिएक्शन आर यू प्लानिंग टू मेक ए सीक्वल ऑफ दैट बिकॉज आमिर कैन ऑलवेज कम बैक टू रिविजिट द प्लान हाँ फिल्म के सैटेलाइट राइट बेचने और दूसरी कंट्रीज में फिल्म को रिलीज करने के बारे में इन्होंने शेयर की ये डिटेल्स अभी चाइना में बहुत बड़ा रिलीज होगा पीके का ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ और फाइव थाउजेंड फ्रेंड्स तो देखिए जब हम कोई अच्छी फिल्म बनती है तो उसका पूरा एक देश नहीं पूरा पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है जैसे थ्री इडियट्स का हुआ था जैसे पीके का हो रहा है और जरूरी है कि अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छा प्रपोजल होगा तो हम उसको बनाएंगे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी हमारी बातचीत चल रही है होपफुली वहाँ भी ये फिल्म बनेगी सर इसका जा चुका है सेटेलाइट के बारे में कोई बता सके कब ये टीवी पर भी देखने को मिलेगी क्योंकि क्या ये फिल्म जो है वो अंतरिक्ष के बारे में सैटेलाइट सैटेलाइट में जाना पड़ेगा
लेकिन दिस वॉज नॉट ऑल क्योंकि पीके के साथ ही आमिर ने यहाँ अपनी अपकमिंग फिल्म दंगल के प्रेपरेशन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हमें बताई इंक्लूडिंग हिज वेट गेन Could you tell us when do you start shooting for our next film, which is Dangal, and when can we expect you to break the records after this? <laughs> Record का तो मुझे पता नहीं, लेकिन Dangal की अभी तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं। So very much the तैयारी चल रही है मेरी। और आपने इन बहुत एग्जामिन हो रहा है, like for when does it go on floors? We are still doing the prep on it, but I think in the next few months, we have not locked a date yet. In the next few months, casting चल रही है. मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ तो ये प्रेप का वक्त है कुछ महीने ही चलेगा ये फिर हम शूटिंग शुरू करेंगे इसको केयर कुकिंग सब स्पेशल मील था नहीं नहीं मतलब अभी इस वक्त जो है मैं कुछ भी मुझे अलाउड है एक्सेप्ट अभी मैं वेजिटेरियन हो गया तो नॉन वेज नहीं खाता मैं और अंडे वंडे नहीं खाता तो ये सब छोड़ के मैं सारी चीजें खा रहा हूँ और खूब मतलब अच्छी क्वान्टिटी खा रहा हूँ मैं मेरा इस वक्त में नब्बे किलो हूँ हाँ नब्बे किलो <laughs> मतलब मेरा जो वजन था पीके और धूम थ्री के दौरान या गजनी के दौरान जब मैंने अपनी बॉडी अच्छी खासी बनाई थी तो उस वक्त 68 किलो था मैं 9 परसेंट बॉडी फैट 68 किलो तो इस वक्त मैं नब्बे किलो जो बहुत ज्यादा है और बस यहीं से छिट गई फोर्टीन मार्च को होने वाले आमिर के फिफ्टी बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आप लोग को एक दिन पहले मिलूंगा मैंने शिल्पा को कहा की ये जो हमारा जो दस्तूर है वो टूटना नहीं चाहिए तो मैंने शिल्पा को कहा कि चूंकि किरण मुझे फोर्टीन को बाहर ले जा रही है तो थर्टीन को हम लोग मिलेंगे एक दिन पहले ठीक है आई डोंट नो आई रियली डोंट नो किरण इज मेड ऑल द अरेंजमेंट चीज कॉल्ड फैमिली एन यू नो फ्यू फ्रेंड्स सो आई डोंट नो हु शी इज कॉल्ड ऑफ एंड लास्टली अपने फिफ्टियथ ईयर में अपने करियर के पीक पर होने की बात पर आमिर ने दिया ये रिएक्शन पीक तो पता नहीं है आई डोंट थिंक लाइक दैट <laughs> I don't know. I I hope that see peak also means that after that I will go down. So I hope I'm not at the peak of my career. All in all, Amir ki upcoming professional or personal life ke saath hi PK ke grand record aur deleted scenes ke naam raha PK ka ye DVD launch event. Peak to hai best of time. Love is a best of time.